Câu chuyện Thừa giấy vẽ voi Chuyện Trạng Quỳnh Hàng chuyện của chúng ta đã tích trữ được kha khá chuyện Trạng Quỳnh rồi các bạn nhỉ? Chuyện nào cũng hay, cũng hài hước và rất thông minh nữa. Lần này, Sóc Nhí lại xin góp thêm một câu chuyện Trạng Quỳnh nữa vào kho chuyện của chúng mình nhé. Đó chính là câu chuyện Thừa giấy vẽ voi sau đây. Nào, mình cùng thưởng thức thôi. Trong lần thi hội, Cống Quỳnh không có ý định ứng thi, nhưng vì nể lời chúa trịnh ép đi thi để lấy trạng nguyên nên Quỳnh nhận lời. Lúc vào trường thi, Quỳnh làm bài rất nhanh, xong sớm trước nhiều thí sinh khác. Lẽ ra, Quỳnh đem nộp quyền, nhưng vì chẳng thiết chuyện đỗ đạt nên táy máy dở bài ra xem lại. Thấy có một đoạn giấy trắng bên dưới, Quỳnh liền chấm bút, vẽ ngay một bầy voi, rồi tiện tay để luôn bên cạnh mấy câu thơ ngẫu hứng. Văn chương phú lục đã xong rồi, thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi. Tớ có một điều xin bảo thật, đứa nào cười tớ, nó ăn bòi. Quỳnh làm như vậy là cố ý chọc tức quan chủ khảo. Họ sẽ điên tiết lên khi đọc những dòng này và sẽ đánh hỏng Quỳnh với tội, Phạm Trường Quy. Thật ra, Quỳnh đâu cần sự thăng quan tiến chức. Lúc ấy, có viên giám thị đi theo dõi, liếc thấy bài thơ tứ tuyệt ngạo mạn của Quỳnh, bèn chạy đi báo với quan giám khảo. Quan sơ khảo và quan phúc giám khảo rón rén đến dòm thử thì quả đúng như vậy. Quỳnh biết các hành động của ban giám khảo, nhưng cứ tảng lờ coi như không. Đợi đến lúc các quan trường xúm lại đông đảo, Quỳnh mới đưa bút, viết tiếp hai câu thơ nữa, vịnh bức tranh voi vừa vẽ. Voi mẹ, voi con, voi lúc nhúc, chú sơ, chú phúc, giúp mà coi. Đám quan viên lúc này cảm thấy sượng sùng nên bấm nhau rút lẹ. Đứng lâu ở đó, e không khéo, lại bị Quỳnh chơi khăm, mất mặt nữa. Ha ha, các bạn thấy không, Quỳnh đã mượn hình ảnh đàn voi để ám chỉ mấy viên quan dỗi việc. Mấy viên quan bị Quỳnh sỏ xiên, chắc là xấu hổ phải biết nhỉ. Ha ha, các bạn thấy không, Quỳnh đã mượn hình ảnh đàn voi để ám chỉ mấy viên quan dỗi việc. Mấy viên quan bị Quỳnh sỏ xiên, chắc là xấu hổ phải biết nhỉ.